주술회전의 세계관에서 기본적으로 술식은 태어나면서부터 몸에 새겨져 있으며 이것을 생득술식이라고 합니다. 간단한 식신술이나 결계술을 제외하고 술사가 가진 술식의 특성은 보통 한 종류뿐인 것으로 알려져 있지만 이 법칙에서 벗어난 인물이 3명, 켄자크, 옥고츠, 그리고 스쿠나입니다. 켄자크는 뇌를 바꿔 육체를 전환하는 술식과 전환한 육체에 새겨진 생득 술식을 사용할 수 있고 옥고츠는 타인의 술식을 카피할 수 있습니다. 그리고 스쿠나는 눈에 보이지 않는 참격과 화염, 성질이 다른 두 종류의 수식을 가지고 있습니다. 먼저 참격은 통상적으로 사용하는 카이와 상대방의 주력량과 강도에 따라 칼날을 조정해 단칼에 절단하는 하치가 있고 화염을 사용할 때는 후우가 라고 말합니다. 수식을 발동하면 순식간에 적을 절단하고 분해하며 골수까지 태워버리는 위력을 발휘하는데 스쿠나는 상황에 따라 이들을 적절히 결합해서 사용합니다. 그리고 영역전개, 후쿠마미즈시 영역 내 주력을 띈 물체에는 하지, 주력이 없는 물체에는 카이가 영역이 사라질 때까지 끊임없이 쏟아집니다. 시부야 사변, 스크나 vs 마허라전 모든 사실과 현상에 대한 적응이라는 고유 능력을 갖춘 마허라에 대항해 스크나는 영역을 전개하고 참격의 적응을 끝내 마허라를 처리할 수 없었지만 영역 해제 후 화염을 사용해 마허라를 태워버립니다. 영역 전개는 강력하지만 디메리트가 있는데 영역 전개 후에는 수식이 과열되어 몸에 새겨진 수식, 생득 수식을 사용할 수없 다는 것입니다. 그런데 어째서 스쿠나는 화염을 사용할 수 있었을까요? 가능성은 세 가지. 1. 스쿠나에게는 디메리트가 적용되지 않는다. 2. 화염은 생득 수식이 아니다. 3. 스쿠나는 두 명의 수식을 가지고 있다. 먼저 스쿠나에게는 디메리트가 적용되지 않는다. 보통의 영역이 20m 내외인 것에 비해 스쿠나의 필중 효과 범위는 200m에 달하며 이것은 도망칠 길을 내어준다는 속박으로 성립합니다. 마찬가지로 속박에 의해 어떠한 불리함을 지는 대신 영역 전개 후에도 평범하게 술식을 사용할 가능성이 있습니다. 그리고 속박이 아니라 단순히 스쿠나의 술식 회복 속도가 엄청나게 빠르다는 의견도 있는데요. 고조도 그렇고 스쿠나도 그렇고 워낙에 규격의 존재라서 술사 중 유일하게 무엇무엇이 가능하다고 해도 그렇게 놀랍지는 않습니다. 계속해서 2. 화염은 스쿠나의 생득 술식이 아니다. 화염을 사용할 때 말하는 후가는 개개 선생의 전작인 넘버 나인에 등장하는 것입니다. 개개 선생은 원래 넘버 나인을 연재하고 싶었다고 말할 정도로 작품의 애착을 가지고 있고 이것이 주술회전에도 영향을 줬습니다. 예를 들어 넘버 나인의 주인공 츠쿠모는 특급 주술사 츠쿠모 유키의 이름이 되었고 넘버 나인의 히로인 메구미는 후식으로 메구미가 되었습니다. 그리고 넘버 나인의 주인공을 표본으로 만들어낸 것이 고조 사토루입니다. 넘버 나인의 세계에는 이 일이라는 영적인 존재가 있고 일이를 조종하는 것으로 배틀을 전개하는데요. 주인공이 소유한 일이의 이름은 큐피클. 주인공이 큐피클, 박스 나인이라고 외치면 공중에 아홉 개의 박스가 나타나고 잭 아웃이라고 하면 박스가 열리면서 각종 무기가 나타납니다. 그리고 후가를 말하는 것으로 무기를 자유자재로 사용할 수 있습니다. 이것을 주술의절의 세계관에 적용하면 스쿠나에게는 박스 안에 들어있는 술식을 꺼내 사용하는 능력이 있다는 것이 되는데 다시 말해 후가는 술식의 이름이 아니라 술식에 접속하기 위한 방법, 주문 같은 것이라 볼수 있습니다. 넘버9에서는 실제로 박스와 무기가 나타나지만 술식은 원래 형태가 없으므로 스쿠나의 경우 실체가 보이지 않았습니다만 술식의 보강고에 대해서는 복마 어주자의 복선이 있습니다. 복마 어주자에는 복마, 어주자, 주자 세 가지 의미가 있는데요. 먼저 복마는 복마전이라고 하는 악마가 숨어있는 전당을 가리키며 확실히 스쿠나의 영역 안에도 전당처럼 보이는 건물이 있습니다. 어주자는 주방을 의미하는 단어에서 유래했고 이것은 중요한 복선이어서 잠시 후 다시 말씀드리겠습니다. 마지막으로 주자는 두 개의 문이 달린 괴를 가리키며 신부를 안치하는 불단도 주자에 포함됩니다. 즉 주자는 물건을 넣어두는 곳, 복마 어주자의 보강고를 암시하는 단어가 들어가 있습니다. 한편 스쿠나가 참격을 사용할 때는 후가를 말하지 않기 때문에 참격은 보강고에 들어있는 수식이 아니라는 것을 알수 있는데요. 스쿠나의 생득 수식이 참격일 경우 그 외에 수식을 얻는 방법은 두 가지가 있습니다. 1. 수식 모방 2. 타인의 수식을 빼앗는다 수식 모방은 이미 오코츠가 사용하고 있기 때문에 제외하고 타인의 수식을 빼앗을 방법을 생각해 보았습니다. 먼저 타인의 기술을 빼앗는 수식을 갖게 된 경우 버그와 같은 속박으로 리카를 얻은 오코츠라는 예가 있기 때문에 드물지만 후천적으로 수식을 얻는 것은 가능합니다. 어떤 방법으로 수식을 빼앗는지는 알수 없지만 히로아카 올프원이나 헌터 헌터의 클로로 등 이런 기술을 가지고 있는 인물은 작중 강자로 묘사되는 경우가 많습니다. 
이 먹어서 빼앗는다. 공식 팬북에 따르면 스쿠나의 쾌감은 먹는 것. 생전의 스쿠나는 인간도 먹었다고 하죠. 소년 만화에서 이런 설정이 괜찮을까 싶지만 사실 없는 것도 아닙니다. 예를 들어 헌터 헌터의 메르엠. 먹은 대상에 낸 능력을 자기 것으로 만들 뿐만 아니라 더 강력한 형태로 쓸수 있습니다. 그리고 스쿠나는 이렇게 빼앗은 타인의 수식을 보관했다가 후가로 꺼내서 사용한다는 것입니다. 마지막으로 스쿠나가 두 명의 수식을 가지고 있을 가능성인데요. 개개 선생이 만도 코바야시에 출연했을 당시 코바야시 상으로부터 료맨 스쿠나는 두 명분의 능력이 있어요? 라는 질문을 받았을 때 개개 선생은 아 그렇네요 라고 얼버무리는 듯한 느낌으로 대답했습니다. 다시 말해 스쿠나는 두 개의 수식을 가진 것이 아니라 두 명분의 수식을 가졌을 가능성이 있고 더 나아가 세명 이상의 수식을 가졌을 가능성도 있습니다. 일단 세명 이상의 수식을 가지는 경우는 타인의 수식을 빼앗는 것으로 설명이 되기 때문에 제쳐두고 두 명분의 수식 말 그대로 두 명이 한 몸이 되어 두 개의 생득 수식을 가지고 있는 경우 스쿠나의 생득 수식은 참격 두 번째 몸의 생득 수식은 화염 또는 타인의 수식을 빼앗는 것 그리고 두 번째 몸이 가진 수식에 접속하는 주문이 박수 후우가 라는 것이 됩니다. 스쿠나는 팔이 4개, 얼굴이 2개 달린 가상의 귀신, 하지만 천년 이상 전에 실존했던 인간, 이런 이형의 외모에서 쌍둥이설, 형제설, 인간과 주령 하프설 등이 나왔습니다. 먼저 쌍둥이설은 개개선생의 고향 이와테현의 도시 전설 중 하나인데요. 오래된 신사를 해체하던 중 나무 상자를 발견한 인부들이 절대 열지 말라는 충고를 무시하고 상자를 열었는데 그 안에 머리가 두 개, 팔이 네개 달린 미라가 있었습니다. 상자를 연 사람은 죽거나 미쳐버렸고 그 외에도 부상자가 다수 나왔다는 내용인데요. 그 미라의 이름이 전설 속 귀신의 이름을 딴 료맨 스쿠나였습니다. 형제설은 스쿠나 영역 전개의 수인 연마천인과 관련이 있는데 연마천은 인도 신화의 야마가 불교에 받아들여진 것으로 연마왕과 동일 기원의 신입니다. 원래는 신들이 사는 천 개의 왕이었으나 이것이 후에 바뀌어 죽은 이의 영혼을 다스리고 생전의 행동을 심판하는 지옥의 왕이 되었습니다. 연마왕은 여동생과 함께 지옥을 관리했으며 이 둘을 합쳐 쌍왕이라 했고 연마천의 바탕이 된 야마는 산스크리트어로 한 쌍을 뜻하기 때문에 여기서 스쿠나에게 형제가 있다는 추측이 나왔습니다. 인간과 주령 하프설은 어떻게 봐도 인간 같지 않은 외모에서 나왔는데요. 예를 들어 인간과 주령의 하프인 초소의 경우 완전한 인간의 모습이지만 에소우는 반반, 캐치즈는 주령에 가깝습니다. 스쿠나의 겉모습에서 팔과 얼굴 외에도 눈에 띄는 것이 배에 있는 입, 자세히 보면 혀 같은 것도 나와있고 약간 벌어져 있는 것처럼 보여서 이 부분으로 대상을 흡수 또는 먹어서 수식을 빼앗는다는 예상이 있는데 확실히 그렇게 생각하면 주령다워 보입니다. 한편 수식을 빼앗아 자유롭게 꺼낼 수 있다고 해도 스톡에 제한이 있다면 필요한 기술만을 수집했을 텐데요. 앞으로 나올 수식에 대해서는 요리나 조리 관련 수식이라는 예상이 가장 많습니다. 이것은 원작에서 스쿠나가 등장할 때 요리와 조리에 관련된 표현이 많이 나오기 때문입니다. 먼저 개개 선생은 해와 파를 설명하면서 시카를 두 자루 그려넣었습니다. 보통 참격하면 검이나 돌을 떠올리지 시카를 떠올리는 사람은 거의 없죠. 게다가 해와 팔은 해체, 회뜨다 등 조리에 사용하는 말에 들어가는 한자이기도 합니다. 그리고 이 부분에 맛있는 죽음은 정성들인 준비에서부터 라는 설명도 덧붙였습니다. 그리고 앞부분에서 말씀드렸습니다만 복마 어주자의 복마는 악마가 숨어있는 전당을 가리킵니다. 어주자는 미즈시 도꼬로 라는 말에서 유래했는데 이것은 궁중에서 천황의 식사 그리고 연애의 술과 안주를 담당하던 곳으로 한국의 수락관을 가리키며 또한 주방이라는 뜻도 있습니다. 즉 복마 어주자는 악마가 있는 주방이라는 뜻이 됩니다. 시부야 사변에서 스쿠나가 영역을 전개했을 때 만사의 주방 나타나다 라는 설명이 있었는데요. 만사는 살 길이 없음을 뜻하고 개개 선생은 스쿠나의 영역을 살아나갈 수 없는 주방이라고 표현했습니다. 스쿠나가 마허라를 마주했을 때 최강의 식신 실식 개시라는 표현도 나옵니다. 여기서 실식은 실제로 먹는다는 뜻입니다. 계속해서 스쿠나의 대사 스쿠나가 마허라를 처음 만났을 때 맛보기라고 해야 하나 라고 말하는데요. 여기서 사용한 아즈미라는 단어는 맛보기 또는 간보기라는 뜻입니다. 그리고 주술의전 2권에서 복마 어주자로 주령을 처리한 스쿠나는 3등분 하려고 했는데 너 약하구나 라며 주령을 놀립니다. 여기에 나온 일본어 산마이 오로시는 생선을 세 부분으로 발라내는 작업을 말합니다. 마지막으로 스쿠나가 영역 전개를 할때 사용하는 수인이 일본인이 식사 전잘 먹겠습니다를 할 때의 손동작과 비슷하다는 이야기도 있습니다. 주술 전성기 술사가 총력을 기울여도 쓰러뜨리지 못한 저주의 왕 스쿠나 고조 사토루와 함께 작중 최강의 존재로 알려져 있지만 그 능력이나 목적은 대부분 베일에 쌓여 있는데요. 그렇기 때문에 더더욱 앞으로의 전개가 기대됩니다. 그럼 저는 다음 영상으로 돌아오겠습니다. 구독과 알림 설정을 하시면 가장 빠르게 영상을 보실 수 있습니다. 시청해주셔서 감사합니다.